榜单。党的干部什么时候来？应该来了吧，小菊啊，哎，你在上面看看，看看他们船来了没有啊？啊。哎，叔啊，远处来一条大船，应该是他们。啊，好，你快快快点，快点，快点，快点，好嘞。一个解释，不是大小姐，没什么大不了的，就是放两炮吓唬吓唬、啊啊啊啊啊。用大炮打那些无辜的孩子是吓唬吗？那是缺德。你们都给我回去。叔，这肯定是虎沙放的炮。啊啊！哎，娟子，快带着孩子们走啊！快快快走，把这红旗扔掉。你也起来、啊，哎，换旗，快换旗呀、啊！啊，叔，叔，我好像动不了了。哎呀，你呀，我去。叔，你慢点说。哎。老乡。你这是干啥呢，长官呐、啊？我我我我我这不是为了欢迎你们挂挂挂红旗呢吗？啊，这这这个，嗯，这是我们区新来的王红河王书记。啊，王书记，嗯，呃，我们这里啊。确实是有土匪，这个土匪头子啊，叫柳月英，啊，还有一个呢叫虎沙，这个人呢、啊、是国民党的特派员。哎，刚才这个炮啊，肯定就是他放的。哦，那咱们得想办法除掉他呀。哎呀，他们呢是打一枪换个地方，来无影去无踪，你根本找不见他。不见我们也得找。哎，谢谢。哎，你们来了多少人马呀？就我们仨，就你们三个啊！啊，呃，啊，好，好，好，好。我们南校干部一共来了七个人，皮区长和李志长他们到其他乡镇去了。啊，好好。据新华广播电台记者报道，中国人民解放军渡江南下两个月来，上海、杭州、嘉兴等江南。起来，咱们缴获的收音机就这么一块干电池，可得省着点用啊！好嘞。老乡，老乡，老乡，哎，走。韩子，我放炮是为了给他们一个下马威，我让他们知道知道您的厉害。混蛋！我让你侦查
。谁让你用炮的？呃，是是这，呃，小的混蛋，小的无知。团座，听说共党这个头是个山东款子，他人生地不熟的，我觉得没什么可怕的，是不是？是，是，对，是，没什么可怕的。我知道他。我就是个山东垮子嘛，谁敢干你？你把他打了。放肆！大姐。哎，大小姐，大小姐，大小姐。你们把头抬起来。这次行动是谁下的命令？不是，大小姐。大小姐，你们眼里还有我这个大小姐吗？有有有有，自然是有。一群忘恩负义的东西！我爹当初是怎么对你们的？我现在倒是想知道。这儿。到底是谁做主？事先,先说好的，每一个参与的兄弟，一人三个银元。哎呀，阿小黑皮，大小姐，眼下物价飞涨，又闹内涝，弟兄们抢的那些东西，早就不够吃了。也不能怪我们，要怪就怪共产党挡住了弟兄们的财路。各位兄弟，盟国。已经决定出兵帮助。自由世界是不会看着共产党猖狂下去的。是啊。所以，党国必须守住舟山群岛。而我们要做的，就是攻打下苏万里，把共军的粮食供给线给他堵死，让他们。都成为饿死鬼，饿死他们！死！事成之后，你们在座的每一位都是党国的功臣，你们都会得到重赏的。谢谢团座，谢谢团座。我可以让你和你的人都功成名就，一辈子荣华富贵。只要你识相一点，别碍我的事，那我还可以成你小姐。当党国光复之后，甚至可以给你一个少校军官来做。姑奶奶，我十六岁就跟着爹爹打日本鬼子了，什么没见过呀？稀罕你一个破官！团座，不就是打下一个村子吗？这还不简单吗？啊，对，是啊，对对。哎呀，你知道，守卫苏万里的共产党，他不是吃素的。不就是一个山东胖子吗？对呀，是胖子，没什么可怕。他们那个领头的叫王洪河。合作期，我们一起打过日本人，诡计多端，勇猛善战。这这么厉害呀？千万不该下去呀。好。王洪河是吧？姑奶奶，我现在就去活捉了他。到时候，你
你们一个一个的再说说，谁做主？大家一听说开会都不愿意来，哎，没办法，我唱一台戏，大家是不是都来了？你还真有招啊！马马虎虎。安静一下啊！王店区委的王书记啊，要给大家讲话，大家注意听啊！王书记，请，请请请。乡亲们，我是王洪河，我有一个好消息告诉大家：咱们的上级领导考虑到咱们这一代刚刚解放。而且洪涝灾害比较严重，特地拨了一批救济粮给大家。为了确保这批救济粮的顺利到达，以及咱们宿湖湾里河道的安全畅通，包括军粮能够顺利的运往前线，我想成立一支民兵队，由咱们的李乐楼同志担任队长。我希望大家踊跃的报名。组建民兵大队呢，是为了更好的保护大家。现在我们的大部队都去参加解放舟山的战役，胜利回来以后会马上支援我们，彻底根除这里的土匪。希望大家踊跃报名参加我们民兵大队。报啊！我报名。不要胡闹，这位姑娘，好，好样的，你叫什么名字啊？我叫娟子。啊，王书记，啊，这是我闺女，也是咱们慈小学的教教书先生。你你，他他他，怎么明明不合适啊？还谁报名？啊，我我，哎，那小伙子不错吗？算我一号，老子报名，神助拳。义和团，只因鬼子闹中原，别瞎，冲撞神灵。老猴子，你来干什么？肃静，拿着。有请太上老君。急急如律令，刀枪不入，刀枪不入。土匪呀、啊，经常到这里来打冷枪，老百姓一听说当民兵都害怕呀。来这边请，这边请。哎呀，要说当民兵啊，还是万炳坤最合适啊。他在外面当了三十多年的兵啊，前几年才回来，他现在跟他老娘还有他儿子在过日子啊。来这边请，啊，您这边请，这个呀就是万炳坤的家。你们进去吧，我进去有点不方便。你们请，你们请。奶奶，你好，你在呢。好，好，好。你是谁呀、啊？我怎么听起来那么耳熟呢？<笑>奶奶，这是我们区新来的王洪和王书记。你们先找个凳子坐下吧。好
，妈。哎。关灯，我。妈。哎。吃饭了。啊、哦，他吃饭了。慢着，慢慢吃。啊，你们要是没有什么事儿的话，就先回吧，我还得为我老娘呢。大伯，我娘如果还活着的话，应该有六十七岁了。奶奶，您就别让天赐来当民兵了。你们两个不再坐一会啊？妈，吃饭吧。卖烟，好。哎，王书记，哎，你怎么来了？天赐，哎，你还是不要加入我们的民兵队了。我早就猜到了，我想，是不是我爹？天赐，回来吃饭了。王书记，我先回去吃饭了。县委老杨，书记、啊，请您指示。县委交给的一个战斗任务是，新中国马上就要成立了，解放舟山的战役，确定由我们负责军粮的保障。太好了，终于盼到这一天了。你的任务就是必须确保数万里码头的安全。是，保证完成任务，确保军粮船队安全通过。是。王书记，你别请。是这样的，我有个事儿啊，想请您帮个忙。啊，说说。呃，这十月一号马上就开国大典了，我想这乡里乡亲，您看有没有手艺好一点的，能在我这红旗上绣上黄五星？王书记，啊，那就交给我吧。好啊。干嘛呀你啊？干什么啊？哎呀呀，别！你知道我杵你脸上了啊？你看什么呢？我看你看什么呢？你看人家王书记，穿着军装，多威风啊！军装，我爹也有，就是我小的时候被他给烧了。你少来！我爹说啊，你爹可窝囊，一听到要打仗，就跟缩头乌龟一样。我跟你说，那是我爹，跟我没关系。那你要能证明你和你爹不一样，那你去参加民兵好了。我也想参加呀，可是我爹不让我去。你爹不让你去？嗯。那我就不跟你好了。娟儿，这不怪我，这怨我爹。来，喝水，王书记。好，看来民兵中队这事儿有点麻烦。王书记，啊，哎，跟您说个事儿。来，坐坐。哎，好。好吧，啊，不喝了，不喝了。这个，我想参加民兵队。这可不行啊！奶奶同意了？我奶奶是同意的，可是我爹……哎，你回去跟他们商量一下，如果他们都同意啊，我才能批准你。好，行，那我回跟他说去啊，走走。是被同意了是吧？我叫你不许去。你偏要去，我话你不顶用了吧？秉坤啊，行啊，你怎么还要把他挡死啊你？你打累了是吧？啊，打累了我就参加民兵队了，我书记还要任务给我呢。啊
你给我，你给我回来！春儿，你跑慢点，你就追不上了，跑慢点。哎哎哎，我看你往哪跑！哎，慢点，哎哎哎哎，行了，我不管，你必须得亲我一口。为什么呀？你看，我现在加入民兵队了。反正我不管，你必须得亲我。我不要。快点儿。等你成为像王书记那样的人的时候再说吧。哎多少？一百八。对，好，好，好，好，好，好，好，咱们让老人家先领。好，好，谢谢。同志们，乡亲们，对，好，大家静一静。这外边下着雨，让大家来都特别不容易。咱们宿安里常年的水灾，政府为了关心大家，特地给大家发放救济粮。但是光靠政府的救济啊，这也不是长远之计。所以我提议。建立生产自救组，那么第一组呢，就是帮工种田；第二组呢，下河捕鱼；第三组呢，就是去小河沟里捕螺屎。呃，这个螺屎，我们山东话说“落石”就是“落石”意思，吃的落石。哎，对，大家懂了吗？在哪儿？就在那边。好，您先摸着，我去去就来。好，谢谢。王红河，你确实跟其他人不一样。不过可惜了，今天你得跟本小姐走一趟。你就是柳月英吧？你知道我？当然知道，林大小姐名声很响，威震四方，谁人不知啊？既然知道，就乖乖跟我走吧。跟你走，可惜呀、啊。我以为你跟你爹一样是个光明磊落的人，没想到你却是一个背后使枪的小人。你再说一次，我说你是个背后使枪的小人。信不信我现在就毙了你？我信，但是我不服。好。那我就打到你服为止奶奶的，弟兄们，咱们去端了苏文礼，救出大小姐来。走，走鲁莽
还做啊！连状况都没有搞清楚，你们这是想急着给共产党送死去是吗？他们到底有多少人，我们都不清楚。这样，不是轻举妄动吗？我们这么多人，还有炮，我们怕他们不成吗？就是怕他。我早就跟你说过，黑皮，那个山东垮子不是吃素的。团座说的对呀，我们不能因为他一个人，害了那么多兄弟的性命啊！对呀，对呀，那就不救大小姐了吗？当然要救啊！不过，我们得想出一个好的办法来。他们那边有咱们的人就好了。对呀，对呀。哎，团座，我们村齐家二小子在王霍河身边做警卫员，不知道是真是假。那，你为什么还不赶快去查一查呀？就算真的也没有用啊。为什么？他们共产党人个个都是脑筋不会转弯的死硬派，都不好拉拢他。就是啊，就是。你就不会？再下点本钱，实在不行，他不是还有家人吗？放点血！你们现在已经大势已去了，我们解放军是既往不咎的。我希望你坦白投降，否则的话，你只有死路一条。少废话！你们觉得姑奶奶会告诉你们？老实交代，你们土匪窝子里到底有多少人吗？大小姐，就说了吧，好汉不吃眼前亏，保命要紧呐、啊。姑奶奶，我最不怕的就是死，有种你们就把我给放了。你信不信等我的人攻过来，把你们苏安里做夷为平地？你就吹吧。你说的你们的人是指虎鲨吧？据我对他的了解，他不可能来救你。本小姐可不需要他来救我，姑奶奶，我手底下兄弟多的是，哼，就凭你们这几个三角魔想跟我斗？识相的就赶紧把我给放了，否则，我保证不出三日就让你们这血流成河。王书记，推的好像是粮食。这个时候存这么多粮食干什么？是家雀啊，哎，今天的事情。办的怎么样？还顺利吧？放心，叔，跟上次一样。<笑>来吃饭，吃饭，吃饭，哎，快吃饭。嗯，来，爹，你自己吃啊。哎，好好好。
。哎，爹，嗯，我觉得这波当官的和以前的官不太一样。哎呀，什么这个官那个官的，都一样。哎，你们以后不要管闲事啊。快吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。多吃点。我回来了。哎，来，快来，快来。哎，好嘞。吃饭了，吃饭了。好嘞。来。嗯。谢谢书记。吃饭。嗯，咋样了？咋这么紧啊？没什么，走亲戚的。走亲戚啊，哦，来吃吧，哎，太凉了，嗯。你找我来干啥呢？呃，是这样的，王书记，啊，我想吧，我们可不可以不去捅那个马蜂窝呀？马蜂窝？咋了？呃，我们最好啊，还是把那个女土匪放了吧。哎，不行，他可不能放啊！为什么？不但不能放啊，其他的这股土匪也得剿灭了。我跟你说。上级让我来的这次主要任务，其实就是剿灭这帮土匪。我们一定要守住宿湾里的水道，确保运往前线的军粮的安全。啊，王书记啊，嗯，你是不知道啊，这股土匪，那可不是一般的土匪啊，他们在这里盘踞了十几。他们势力很强大，兵强马壮啊！你说，就凭你们，就凭你们这么几个人，哎呀，是。王书记啊，我知道你们都是好人，那你们能不能不招惹他们呢？我们也招惹不起。保命要紧呐！哦，对了，我呀，早就为你们准备好了的。你看，这是几件我们村民穿的衣服，这还有一些银元。王书记啊，王书记，王书记啊，王书记。王当初你们老猴子爷爷一个人，嘿，能对付几十个洋鬼子？我不信。不信，你问你们爷爷辈儿去。我跟你说，枪子打我身上，弹出去。老不老不吹牛，老不吹牛，老不吹牛。我没吹牛，我没吹牛，我不是吹牛。孩子们，孩子们，咱不能这样对老人家啊！要学会尊重老人。我没吹牛啊！老师在。张少，你还没吃饭吧？那我带您吃点东西去。咱把鞋穿上啊
吃饭吧。想讨好姑奶奶呀？晚了，我的人今天就会攻进来。起来。正找你呢，没心有父母的，是不是你们？齐磊，我也是没办法。你知道虎鲨这个人心狠手辣，如果你不把王红河赶快引出来的话，你家人的性命就难保啊！亏我把你当兄弟，好汉不吃眼前亏，为你的家人着想，保命要紧呐、啊。来，去。哎，把文章给我卸了。啊？为啥呀？哎呀，别啰嗦了，快点。过来，好。下去，下去！你再冲一下试试！我，哎，别吓着你，一边去。李大哥，怎么样？累不累？不累，辛苦你了啊！天晚了，回去睡觉吧。好，知道李大哥。好嘞，先听这。几位大爷，粮食已经给你们准备好，还望你们这几个月就不要进村来打扰我们村民了。谢谢，谢谢。嗯。
爹，长生，长生。姓李的，别来无恙啊！胡说，我早就猜到是你，你个忘恩负义的家伙！抗战的时候，你和我们王书记学游击战，抗战一结束，你马上带人来扫荡，害死我们多少人？说呀。我忘恩负义，啊！你们占领山东的时候，我爹有十几良田，被你们强行霸占。那个时候，害得我爹家破人亡，客死他乡。我想知道。到底是谁忘恩负义？哼，是谁绝情？你爹霸占良田，欺压百姓，王书记让他低头认罪，这个老东西死不悔改，还杀死我们武工队的兄弟，畏罪潜逃，他罪该万死！我、呃，说呀，啊，说，说。说不出来是吗？我给你一次机会，只要你能告诉我，你告诉我梁川痛过的时间。胡说！我告诉你。你休想打梁川的主意！就有你几个懒土匪，也想切断运输线，闻而作梦。回家去，大伯，乐罗被虎鲨抓去了，我们不得已再次找您帮这个忙啊。丁坤啊，你就不要缠着捏着的了，你就去帮帮王书记吧。我为了革命，老婆到部队去找我，被飞机炸死了，妈哭瞎了眼睛，我是看透了，不愿意介入实事了，大伯。我本不该来找你，可是情况紧急，万不得已啊！我们要确保军粮运输线的安全，就是为了解放全中国。马上就是十月一号了，即将在北平的天安门城楼举行开国大典。爹，您就帮帮我们吧。儿子，你就帮帮王书记吧。王书记，你还怎么？你快去看看村口了。有一具尸体啊！让开，让开！来，让让让让让让！李大哥，哎，别动！小心油炸！这不是乐龙的尸体。什么？我自己的兄弟，我认得，从指甲就能看得出来。你看，这是子母雷的影线。当年我用这招对付小鬼子，没想到虎鲨现在用同样的招数来对付我。呀，王书记啊，那我们应该怎么办呢？马上疏散群众，千万别靠近这儿。哎哎哎！我这想到引爆，引爆。对，你不能这么做，危险的。我这么做。是为了让虎鲨知道
，他的计谋已经得逞了，让他放松警惕。快，出来群众，行，走，来，小姐们，走，小姐们，快走，快走啊，快，快点，快点，快点，快点，快点，来来来，快走。团总，炸了！团总，您这招可真是高明啊！就这么就把王洪和给干掉了？想的太简单了吧？我跟胡山没关系，他是他，我是我，我的那帮兄弟。抗战胜利以后，有点良知的都回家做正经生意了，剩下的全都是打家劫舍、杀人越货的败类。爹爹在的时候还能管住他们一些，可自从爹爹去世了。已经没人真的把我当大小姐看了。你爹当年那也是个汉子，他发展民间武装那是为了打鬼子。可惜的是，民国政府的无能，没能保护你们。不过现在新中国马上就成立了，我们人民解放军会保护大家的。我问你，共产党里像你一样的人多吗？比我强的人多的是在发疯了！我们起义千号义和团兄弟，啊，刀枪不入，背后几十个洋鬼子，枪打身上，弹回去。说说吧，你怎么想到加入我们的民兵队的？王书记，是天赐让我来的。对，我让他来了。好，啊，你呢？王书记，厉害，我佩服你，我也要跟着你干。对，我也要跟着你干。王书记，我也是。你们都好样的，你叫什么名字？我叫杨正祖。杨正祖。关在中打炮，跟我走。站长。啊。圈子。圈子。王书记。哎呀，我到处找你，这儿危险，快走。啊。孩子们，快点，快点，快走，快走，走，快点。快快快快快，快快快，还伤吗？娟子，娟子，快点，快点！阿香，阿香，阿香，怎么了？阿香不见了。这样，娟子，我去找娟子。哎，娟子，听话。娟子，快带娟子走，这交给我了。可我说见你们呢，我有气了，你们快去吧。行动命令，行，快快快，走。阿香，阿香，阿香。阿香，阿香王书记，武昌，你是个爷们儿的话，就把孩子给放了
有种冲我来。把枪给我放下！别急，哎，放了。走，阿强，我们走。啊，想不到吧？名震山东的抗日英雄，武工队的王队长。别来无恙，胡商。我希望你认清形势。你们国民党已经大势已去，你看看你这帮乌合之众啊！我们新中国马上就要成立了，你要识时务的话，赶紧投降，我会放你一条生路。你现在是我的囊中之物，你的性命掌握在我手里。只要你能告诉我，粮船通过的时间，胡生，我也告诉你，有我王洪和在这儿。你就别想踏上粮船半步，王书记。他们人多，你是斗不过他们的呀！闭嘴！真的，他保证我不会伤害你的，王书记。闭嘴！他说的没错，我肯定不会伤害你，但是他会。王书记，我我也是被被逼无奈。王书记，他们威胁我父母啊！王书记，少废话！快点，给我，杀了他！啊，小。当时不是这么说的呀，阿小，少废话！你不杀他，我就杀你全家。秦雷，阿书记，快点！我知道你对我好，阿书记，共产党好。我我下面，走走走，拿包的。王书记，快跑！跑！起来！他是土匪，咱不能相信他。王姐，王书记。咱不能找柳英妈妈啊！王书记，她可是个土匪啊！哎哎哎哎哎，土匪怎么了啊？土匪怎么了？哎哎，想请我帮忙，还得看姑奶奶我愿不愿意呢。哎，你看看，都别说了。我相信你。是这样的，我有个战友被虎山给抓了，现在下落不明，所以需要你的帮忙。虎沙那儿戒备森严，想要从正面进去，基本不可能。不过走密道的话，也许还有机会。密道？哎，王书记。
，就是这儿。不能一下都进去，万一被包抄呢？你说的对，这样，你们在这接应，咱们俩进去。王书记，我跟你们一块去。服从命令。你真参加过辛亥革命啊？既然你以前就没有违规，那后边怎么成了？我从小到大，不管走到哪，都有人在背后冲你脊梁骨，这滋味我好受吗？啊！我无时无刻不想大干一场，让那些小瞧我们的人看看，我们万家的人不是孬种。大战要死人的。我们万家世代单传，不能到我这儿绝了后。为了你，哪怕就是一辈子被人戳脊梁骨，我也得忍。谁呀、啊？快点下！不应该呀、啊！按理说，走这条密道不会被发现的。完了。咱们中计了，快走，撤，快，跟上，快点，快点。你们到底想干什么呀？粮食我给过了，粮食我要，他我也要。老总，你不能这样。那我先杀了你，然后我跟你拼！别动！别动！别动！杀了你！我。哎，快走！干什么？你放手！放手！全部快跑！快跑！快跑！我去你！对吧？这！这！这！这！这！这！你把你，你这什么东西啊？小闺女，你把，走。集合好了，你故意让王红河知道李乐乐没死，然后以李乐乐为诱饵，最后吊一山高。报告团座，私通共产党的人已经被我们抓到了，全都带上来！快快快点，走走，快点快点，走，快快点，走走快点，快点，跪下跪下。各位父老乡亲，请大家听好了，明天，也就是十月一号的下午
本人得到上峰的确切情报，在宿万里码头，有一件重要的事要做，只要大家听话，待在家里别出来。如果有人想串通共党，帮助王洪科，这里这几个人的下场，就是你们的下场。你们都听到了啊！他们全都给我杀了！娟子，娟子，你怎么跳楼了？伤怎么样？啊？王书记。娟子，你交给我的任务，我完成了。杀了虎杀这个王八蛋！现在我们武器太少了，要是有一顶机枪就好了。跟我来。些枪弹呐，是这十几年战乱我攒下的，你们拿去用吧。新红旗，我已经升起来了，多保重，陈卓
你咋在这儿？我把我爹的玉佩挂在了村外的树上。我们有个规矩，见玉佩如见我爹。希望，希望能够唤醒一些良知尚存的兄弟。自古都是儿子替父参军，这一次我就替我儿子上一次战场。王书记，各位好汉，我老猴子十三岁参加义和团，我眼看我的兄弟们在洋枪洋炮底下倒下，可是我们的那些长老却吃喝玩乐，我实在看不下去，就到了宿湾里装傻充愣，躲避纷争。今天总算看到了你们，让我清醒了一回。小姐的令牌，站住！谭座，谭座，见令牌如见人。海皮，哎，你带几个兄弟？挡住王洪河！好，英雄们，跟我走，走。开枪！别开枪！我是村长，我是村长啊！村长啊！看见王洪河了吗？看见了，在那边，在那边。没事吧？没事
村民们安全了。啊，我们的重点是保护粮船，咱们得赶紧去码头。快走，快走，快走！赵老奶奶，你真的是个英雄。后边这长眼睛。
挺忙的。我告诉你，梁船，我是一定要炸的，因为这是上峰交给我的任务。但同时，同时我要有一笔杀父之仇从你这儿讨来。共产党，共产党好像要有新政权了。可惜，你是活不过今天的。我人民共和国中央人民政府成立公告。我们